தமிழுக்கு வணக்கம் தமிழ் நதியின் அன்பு உயிர் நேயர்களே மக்களழகம் எம்ஜிஆர் அவர்களின் ரத்தத்தின் ரத்தமான உடன் பிறப்புகளே தமிழ் நதி உங்களுக்கு இப்போது வழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பதிவு எம்ஜிஆரின் ரத்தத்தின் ரத்தங்கள் என்கின்ற வீடியோ பதிவு இந்த நிகழ்ச்சியில துளி ஒன்றாக ரத்த துளி ஒன்றாக ஹெனா சந்திரமதி சார்ஜ் அவர்கள் கலந்து கொண்டு தொடர்ந்து உரையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ போன பகுதியினுடைய முடிவில் என்ன பார்த்தோம்னு கேட்டா அக்கா அவர்கள் அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அவங்க மருத்துவத்துறையில் பணியாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க எம்ஜிஆர் அவர்கள் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் அங்க மருத்துவத்திற்காக வந்து அட்மிட் ஆயிருக்காங்க கூடிய தகவலை கேட்டு ஒரு பிள்ளைக்கு ஒரு தவிப்பு என்றால் ஒரு பெற்ற தாய் எப்படி துடித்து போவாள் அந்த ஒரு பரிதவப்புல அக்கா எம்ஜிஆர் பார்க்க ஓடி வாராங்க இதுல நீங்க ஒன்னு ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் அக்கா சின்ன வயசுல இருந்து எம்ஜிஆர்னா உயிர் எம்ஜிஆர் அப்படி தூரத்துல பார்த்திருக்காங்க அல்லது ஏதாவது ஒரு மேடையில பார்த்திருக்காங்க அவங்க வாழ்க்கையில எம்ஜிஆர் நேருக்கு நேர் பக்கத்துல இருந்து பார்த்தது இல்ல இப்போ மருத்துவத்துறையில் இருக்கவங்க எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு மருத்துவ சிகிச்சை பண்ணணும் அதே சமயத்தில் இவங்க வாழ்க்கையில இது எப்படிப்பட்ட கட்டம்னா தன்னுடைய கனவில் கனவில் மாறி மாறி கண்டு மகிழக்கூடிய அந்த எம்ஜிஆர் நேரில் பார்க்க போறாங்க அப்படின்னு கூடிய எண்ணத்தோட ஓடுறாங்க அது எப்படி இருக்கும் அக்காவுடைய அந்த நிலைமை அந்த பரிதவிப்பு அதுக்கு மத்தியில் அவர் நேரில் பார்க்கும் கூடிய மகிழ்ச்சி எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம கேட்க போறோம் சொல்லுங்க அக்கா இப்போ வந்து எனக்கு அதே அந்த தலைவரை பற்றி நினைவெல்லாம் வந்து பிலிம் மாதிரி கண்ணு முன்னாடி எனக்கு இப்போ போய்கிட்டே இருக்கு அது ஒரு அற்புதமான அனுபவம் நைட் வந்து அட்மிட் ஆயிட்டாரு அப்புறம் நான் திரும்பி அவர் வார்டு டிரான்ஸ்பர் ஆயிட்ட பிறகு நான் போய் ஹேண்ட் ஓவர் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த ஃபுளோர் நைட் சூப்பர்வைஸ்மே சூப்பர்விஷன்ல நான் இருக்கேன் அதனால அந்த டேல போய் திரும்பி ஹேண்ட் ஓவர் எல்லாம் முடிச்சுட்டு திரும்பி இது வந்து என் டியூட்டி முடிச்ச பிறகு கூட நான் வீட்டுக்கு போல தலைவரை போய் பாக்கணும் ரூம்ல இப்போ அப்படின்ட்டு நான் வந்து அந்த ரூம்க்கு ஓடுறேன் அப்ப எத்தனை ட்வெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் தான் அந்த மாதிரி இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து இருபத்தி மூணு அந்த மாதிரி காலகட்டம் அந்த சமயத்துல எப்படி இருக்கும் நம்ம வந்து இப்போ சொல்றோம் சூப்பர் ஸ்டார் உலக நாயகன் தல தளபதி என்னன்னோ டைட்டில்ஸ் நம்ம சொல்றோம் நல்ல பெரிய நடிகர்கள் அப்படின்ட்டு அவங்க எல்லாருக்கும் கொடுத்த டைட்டில் எல்லாத்தையும் சேர்த்தா இல்ல அதுக்கும் மேல ஒரு டைட்டில் இருந்தா அதையும் சேர்த்தா அதுதான் கூப்பிடுறாங்கிறது <laughs> 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 தலைவர் எம் ஜி ஆர் மருதூர் கோபால் அவருடைய புள்ள ரெண்டு தகுப்பனார் பேருமே கோபால் கூடிய பேர்ல கிடைச்சிருக்கு அதனாலதான உங்களுக்கு நம்ம போன வீடியோ பகுதியில கடைசியில் சொன்ன மாதிரி அவருடைய பாதத்தை முதல் முதலாக கதவை திறந்த உடனே பாக்குறீங்க அந்த திருமாவளுடைய பாதம் நம்ம அப்படித்தான் முடிச்சோம் அந்த பாதம் வந்து நான் திருமால் பாதம் எல்லாம் பார்த்தது இல்ல இந்த பெருமாள் பாதம் தான் பார்த்தேன் அவங்க <laughs> 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 அப்படிங்கிற 
பார்த்தா அழக குளிச்சுட்டு இந்த பன்னீர் ரோஜா மலர்ந்த பிறகு தோட்டத்துல எப்படி இருக்கும் பல 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 நம்மளையே குளிர்ச்சி ஆக்கிறோம் அந்த ரோஜா அப்படி ஒரு ரோஜாவே உயிரோட வந்தா எப்படி இருக்கும் ஒரு ஆம்பளை எல்லாம் எப்படி வர்ணிச்சு நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லைங்க பெண்களை வேணா வர்ணிக்கலாம் தலைவரை அப்படி எல்லாம் வர்ணிக்கலாம் அப்படி ஒரு ரோஜா பூ மாதிரி நான் அவரை கூட பாக்கலங்க அந்த டோர் மேட்ல அது ஒரு சாஃப்ட் டோர் மேட் அது முதல்ல கால் அட்டு வெளியே வைக்கிறாரு ஐயோ எனக்கு காலே வந்து தெய்வமே அப்படியே கொஞ்சம் நிமிடுற அது உதய சூரியனா சந்திரோதயமா எல்லாமே மிக்ஸா எனக்கு தெரியல ஜெகஜோதியா வர்றாரு அவரை பார்த்தா வந்து அட்மிட் ஆன மாதிரி தெரியல நம்மள பாக்கிறதுக்கு வந்த ஒரு மாதிரி இருக்காரு அவ்ளோ கம்பீரம் அவ்வளவு ஒரு அழகான ஒரு ட்ரெஸ் ஒயிட் அண்ட் ரைட் போட்டுட்டு வந்துட்டு வெளியே வர்றாரு நல்ல வணக்கம் வாத்தியார எங்களுக்கு எல்லாம் வாத்தியார் தான் அவரு நல்லா ப்ரொஃபஷன்ல இருக்கிறவங்க வந்து வாத்தியார் எல்லாம் பேசுவாங்களா நம்ம ப்ரொஃபஷனே மறந்துட்டோம் நம்ம அங்க கொஞ்ச நேரம் வந்து என் யூனிஃபார்ம் நான் ஒரு அங்க நர்ஸ் ஒரு மரியாதைக்குரிய பொசிஷன்ல இருக்கிறேன் எல்லாமே அங்க தரமட்டம் ஆயிப்போச்சு அவரை பார்த்தோன்னா பிரமிப்புல இருக்கீங்க அப்படி ஒரு வசீகரணுங்க வசீகரம் அது எப்படி அந்த வார்த்தைக்கு ஒரு பேர் வந்து வசீகரம் தான் யாரா இருந்தாலும் சரி டமால் டிமில் தாங்க விழுந்த வேண்டியது அவர் அவ்வளவு ஒரு அழகா வந்து அப்படி இறங்கி வராரு நான் வந்து வணக்கம் அத்தியாரன்றேன் வணக்கம்மா உடனே இந்த வணக்கம் சொல்றாரு சொல்லிட்ட உடனே அப்படி அழகா அதை வேஸ்ட் இப்படி பிடிச்சிட்டு வர்றாரு வந்து சோஃபால உட்காரு உட்கார்ந்த உடனே நான் சொல்றேன் மாதிரி நான் வந்து உங்களுக்கு பிபி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றேன் சோஃபால உட்கார்ந்து இருக்காரு அவர்ல எடுத்துருவோமே எனக்கு ஒரு நிமிஷம் அது எடுத்துரு கேட்டனே தவிர நான் அந்த உலகத்திலேயே இல்ல பஸ்ட் அவுட் ஆஃப் வேர்ல்டு எனக்கு பிபி செக் பண்ணாங்க பிபி எல்லாம் டவுன் ஆகி போச்சு ஏன்னா நான் ரசித்த ஒரு கதாநாயகன் அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் இப்படி பார்த்து ஒரு மாதிரி நின்றுக்கோமே தப்பாச்சே நான் கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் நார்மல் லைஃபுக்கு வந்து எப்படிங்க கோடி கோடியா லட்ச லட்சமா எவ்வளவு பேர் அவரை ஒரு நிமிஷம் பார்க்க மாட்டோமா ஊர்ல இருந்து லாரி லாரியா வருவாங்க தலைவர் மீட்டிங்கு அது எங்கயோ நின்று பார்த்தவங்களா இருக்காங்க அவரை அந்த பார்த்த சந்தோஷத்திலேயே வாழ்ந்தவங்களா இருக்காங்க தலைவரை நான் பல லட்சத்துல ஒருத்தனா நின்று பார்த்தேன் அதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இப்படி நின்னுட்டு இருக்கிறேன் தலைவர் நீங்க இப்ப தலைவர் நீங்க உட்காந்துருக்கீங்கன்னா நான் எப்படி ஆமா எனக்கு இப்ப நினைச்சா கூட என் வயசுலாம் குறைஞ்சு போச்சு அப்படி ஒரு இப்பவும் அந்த இருபத்தி மூணு வயசு அது நான் வந்து எப்பவுமே அது மாதிரி தான் ஏன்னா தலைவருடைய பக்தர்களுக்கு என்றுமே இளமை அதை நான் பாத்துட்டேன் நிறைய பேர் பாத்துட்டேன் அவருடைய அந்த வைப்ரேஷன் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சுறுசுறுப்பா இருக்காங்க நீட்டா இருக்காங்க இளமையா இருக்கிறாங்க அவருடைய அது அவங்களுக்குள்ள தலைவர் கருணர்த்தம் இஷ்டப்படி <laughs> 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 நூறாவது <laughs> 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 என்ன யாருமே கேட்க முடியாத அளவுக்கு நான் போய் தைரியமா குத்துனேன் ஏன்னா எங்க அம்மா அப்பா கிட்ட முந்தைய தலைவர் வந்து எல்லாரும் பச்சை குத்துனாங்க தலைவர் ஆட்சி வர சமயத்துல எனக்கு அப்ப ரொம்ப இஷ்டம் நான் அப்ப காலேஜ் ஹைஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்க சமயத்துல பச்சை குத்தணும் தலைவர் யாரும் பச்சை குத்த சொன்னாரு எங்க அப்பா கிட்ட போய் கேக்குறேன் பெல்ட் எடுத்துட்டு வேணாரு எங்க அப்பா திரும்பி எங்க அப்பாக்கும் பிடிக்கும் ஒரு புரட்சி தலைவர்னு பேரே எங்க வீட்டுக்குள்ள வர்றது காரணம் எங்க அப்பா தான் ஆனா பச்சை குத்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பச்சை குத்த கூடாது டிசிப்ளின் கிடையாது 
இதெல்லாம் இந்த வயசுல இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு எங்க அப்பா ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாரு அந்த ஒரு ஆசை நிறைவேற்றம் தான் நூற்றாண்டு அன்னைக்கு நான் போய் அந்த ஒரு ஒரு பச்சை குத்து வந்து அந்த முள்ளு குத்துற மாதிரி ரத்தம் வரும் அப்ப எனக்கு அந்த ரத்தம் வரும்போதுலாம் என்ன தம்மா நினைச்சேன் புரட்சி தலைவர் சொன்னாரு என் உடன் பிறப்புக்கள் ஆகிய ரத்தத்தின் ரத்தங்கள் அத ரசிச்சங்க அந்த ஒவ்வொரு வழியும் சில வழிகள் வந்து ரசிக்க கூடியதா இருக்கும் அப்பேற்பட்ட ரசிக்க கூடிய ஒரு வழி தான் இந்த எம்ஜி சரிங்களா அப்ப வந்து தலைவர் வந்து வெளியே வந்தாரு உட்கார்ந்தாரு நான் பிபி எடுக்கிறதுக்காக முழங்கால் போட்டு அவர்கிட்ட நமக்கு அப்பெல்லாம் இப்பதான் இந்த வயசு அப்பெல்லாம் டக்கு பட்டாம்பூச்சி மாதிரி உட்கார்ந்து சுறுசுறுப்பா உட்காந்து முழங்கால் போடுவோம் டக்கு முழங்கால் போட்டு பிபி அப்படி வந்து செஸ்ட் லெவல்ல வச்சு தான் பிபி எடுக்கணும் அப்படி வச்சு அவர் கையில கட்டுறதுக்கு அந்த கைய கைய வித்தி கிடுக்குறாருங்க அப்ப கூட என்ன சொல்றாரு நீங்க கீழே முழங்கால் போடாதீங்க நான் போய் கட்டில படுத்துக்கிறேன் நீங்க வந்து வசதியா எனக்கு பிபி எடுங்க முழங்கால் போடாதீங்க அப்படின்றாரு ஏன்னா அது போடும்போது உங்களுக்கு ஒரு அன்னீசியா இருக்கும் இல்ல கஷ்டமா இருக்கும் இல்லைய முழங்கால் எல்லாம் வந்து நிறைய பேர் ஸ்கூல்ல டீச்சரும் போட வைக்கிறாங்க அடக்கணும்னு நினைச்சா முழங்கால் போட வைக்கிறாங்கல்ல ஆனா முழங்கால் போடக்கூடாதுன்னு தலைவர் சொல்றாருல்ல எனக்கு முழங்கால் போட்டா பிடிக்காது நீங்க என் கால் கிட்ட எல்லாம் உட்காராதீங்க நீங்க வந்து போய் கட்டில நான் படுத்துக்கிறேன் நீங்க வந்து என் கையில வசதியா நின்று எனக்கு நீங்க பிபி எடுங்கன்னு சொல்றாரு நான் சொன்ன தலைவா உங்க கால்ல இப்படி உட்காரதுக்கு கொடுப்பணும் வேணும் அது எனக்கு கிடைச்சிருக்கு இப்படியே செத்து போயிடுறேன்னா எனக்கு எவ்வளவு சொந்த உலகத்துல ஜென்மத்துக்கு வந்து வேற எந்த ஜென்மமே வேண்டாம் முடிஞ்சு போச்சு பலன் வந்து முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொன்னா அவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா நீங்க எல்லாம் நல்லா இருந்தா தானே நான் நல்லா இருப்பேன் அந்த வார்த்தை சொல்லக்கூடாது அந்த வார்த்தை சொல்லக்கூடாது அங்கதான் வாத்தியாரா சொல்றாரு அந்த வார்த்தை சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைச்சுக்கிட்டுமா அப்படிங்கிறாரு வேணவே வேணா நீங்க அப்படியே இருங்க நான் இப்படியேதான் பிபி எடுப்பேன் புரியாதமா அவரை உட்கார்த்தி வச்சு நான் முழங்கால் போட்டு பிபி எடுக்கிறேன் இந்த கைய பாத்தாங்க பிபி எடுக்கும் போது அந்த கைய எதுக்கு கட்டுற இருபத்தஞ்சு வயசு பையன் கை மாறி இருக்கு எனக்கு அப்படியே ஸ்டன் ஆயிட்டா என்னடா இது மனுஷன் என்னடா இப்படி எல்லாம் இருப்பாங்களா உலகத்துல என்ன அது அன்பே வா அந்த காட்டின அந்த கை நாங்க புடிச்சுன்னு இருக்கோம் அந்த கைய ஐயோ கடவுளே இதெல்லாம் வந்து நிஜமாவே அந்த ஒரு ரசிப்பு அந்த ஒரு பைத்தியமான ஒரு ஒரு ரசிகை வந்து ஒரு தனக்கு ரொம்ப அபிமானமான ஒரு கதாநாயகன் இந்த அன்பு வந்து ஒரு விரசமானது கிடையாதுங்க அத நிறைய பேர் வந்து லேடிஸ் வந்து புரட்சித்தலைவர் மேல அன்பு வச்சா அத தப்பா பேசுங்க இருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்கும் சொல்றாங்க இது வந்து ஒரு அவுட் ஆஃப் த வேர்ல்டு ஒரு ஹஸ்பண்டையும் அப்படி நேசிக்க முடியாது ஒரு யாருனா பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தா கூட அவங்களை அப்படி நேசிக்க முடியாது இல்ல உடன் பிறந்த சகோதரன் சரி சொந்த அப்பாவை கூட அந்த இடத்துல வைக்க முடியாது இட் இஸ் பியாண்ட் 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 எவ்ரி திங் அந்த மாதிரி ஒரு அன்பை வந்து யாருமே விரசமா பேச முடியாது அப்பேற்பட்ட ஒரு வசீகரம் வந்து தலைவர் இப்ப வந்து சாமி கிட்ட போய் நின்று அப்படியே உருகி நிக்கிறாங்கல்ல முகத்தை பார்த்துட்டு தெய்வீகம் மனசு நிம்மதி கிடைக்குதுன்றாங்களே நீங்க கொஞ்ச நேரம் முகத்தை பாருங்களேன் அப்படியே பாத்துனே இருந்தால போதும் எல்லாம் மைண்ட் எல்லாம் பிளாக் ஆயிடும் ஒண்ணுமே ஒண்ணுமே தெரியாது உலகத்துல என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு நிம்மதி எனக்கு என் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்றேன் நான் ரொம்ப 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 தலைவருடைய படத்தை பார்த்தாலும் அவருடைய பாட்டை கேட்டாலும் நான் வந்து எவ்வளவு டென்ஷன் ஆனாலும் ரிலாக்ஸ் ஆயிடும் அது உண்மை அது யாருனா நினைச்சா அப்படி கவலையே கிடையாது என்னடா இப்ப வந்து இப்படி சொல்றாள கடவுளை பார்த்தா கூட தான் நம்மளுக்கு நிம்மதி கிடைக்குது அதெல்லாம் கடவுளுக்குரிய மரியாதை கடவுளுக்கு இருக்கு அவர் தெய்வம் இவர் இதய தெய்வம் அதாவது ஒரு தெய்வத்துக்கு நிகரா எப்படி ஒரு மனுஷன் ஆகுறானா மனிதன் என்பவன் தெய்வம் ஆகலாம்னு கூட இருக்கு இல்லையா நம்ம தெய்வத்தன்மை எப்போ அடையிறோம்னா எப்போ தெய்வம் போலவே சிந்திக்கிறோமோ தெய்வம் வந்து நல்லதா செய்யணும்னு நினைக்கிறாரு நல்லா வாழணும்னு நினைக்கிறாரு தெய்வம் யாருமே அழியணும் நினைக்கிறது கிடையாது இறைவன் வந்து நல்லது செய்யணும்னு நினைக்கிறவர் தான் இறைவன் அந்த மன்னிக்கிறவர் தான் இறைவன் நீ நல்லா எத்தனை பேரு தலைவர் மன்னிச்சு விட்டுருக்காரு இல்லைன்னா உலகத்துல நிறைய பேர் இருக்க மாட்டாங்க என்னாரும் அவர் எதிர்த்து நீங்க நிறைய பேர் வந்து அவர் இருட்டடிப்பு பண்ணிக்கிட்டு அவரை பத்தி பேசாதவங்க எல்லாம் வந்து எப்போ காணா போயிருப்பாங்க இறக்கப்படுறாரு அவரு அன்பு காட்டுறாரு நான் வந்து ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு வசீகரத்தை வந்து நான் பக்கத்துல இருந்து பாக்குறேன் நான் அல்பம் ஒரு சாதாரண மனுஷி தலைவரை வந்து அப்படியே பார்த்தோடனே ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே ஸ்டன் ஆகி அந்த பிக்சர்ல காமிப்பாங்க பாருங்க அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அதே ஃப்ரீஸ் தான் நம்ம அப்படியும் என்ன எவ்வள
ஐயோ நம்ம வந்து நர்சிங் பண்ணணுமே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அதையும் பண்ணிட்டு திரும்பி தலைவரை பார்த்தேன் அப்படியே ஆனந்த கழிப்புல இருந்துகிட்டு அப்போ சொல்றேன் எல்லாம் எனக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தலைவர் உங்களுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆறு வயசுல இருந்து அன்பே வா படம் பாத்துட்டு அன்பே வா அதுக்கப்புறம் நிறைய தடவை பார்த்தேன்னு வச்சுங்க அது பாத்துட்டு அதுக்கப்புறம் எங்க வீட்டு பிள்ளை படம் ஓடுது மேக்லா தேட்டர் பொருஷ்வாரத்துல நாங்க சுந்தரம்பிள்ளை ஸ்ட்ரீட்ல இருந்தோம் அப்போ அப்பா டாக்டர் கோரில ஹெட் மாஸ்டரா இருந்தாரு அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில நான் வந்து இப்ப கூட எனக்கு பேச்சு வரல அதை நினைக்கும் போது அப்படியே நெஞ்சில அடைக்குது ஏன்னா தலைவர் அந்த மாதிரி ஒரு தலைவரை திரும்பி அவன் பார்க்க முடியாது அதாவது அப்படிப்பட்ட ஒரு மா மனிதர் மருத்துவத்திற்காக மருத்துவமனையில வந்து அட்மிட் ஆயிருக்காரு இவங்க வேலை அவங்களுக்கு மருத்துவம் பாக்குறதுதான் மருத்துவம் பார்க்க போற இடத்துல தான் ஒரு மருத்துவர் மருத்துவம் பார்க்கத்தான் வந்தவங்கதையும் மறந்து அவர் ஒரு நோயாளியா வந்திருக்காரு அவரை பார்த்த உடனே பிரமிச்சு நிக்கிறாங்க அப்ப முதன் முதல்ல எம்ஜிஆர் இவங்க நேர சந்திக்கும் போது இவங்க அனுபவம் ஒரு பிரமிப்பா மாறுது அந்த பிரமிப்பிலேயே தன்னை மறக்கிறாங்க தான் செய்ய வந்த அந்த மருத்துவ ஊழியத்தை மறக்கிறாங்க அப்போ அந்த பிரமிப்பில அந்த எம்ஜிஆர பார்த்த உடனே அந்த அதாவது அந்த சூழ்நிலையில அவங்க மனசுக்குள்ள ஒரு பேரானந்தம் நடக்குது பாத்தீங்களா அந்த பேரானந்த கழிப்பு அந்த சூழ்நிலை அந்த சந்தர்ப்பம் நமக்கு கிடைக்கலனா கூட இப்ப இத கேக்கும் போது நமக்கு கிடைச்சது மாதிரியே அந்த ஒரு பேரானந்தம் இப்ப நமக்கு கிடைக்குது இல்லையா அதுதான் இந்த வீடியோ பதிவோட பெருமை சரி ஒரு வழியா அந்த பிரமிப்புல இருந்து மீண்டு வெளியில வந்து நம்ம மருத்துவ பக்கம்ல வந்திருக்கோம் தலைவர உங்களுக்கு பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கணும் பிபி செக்அப் பண்ணும் கேட்டா எடுத்தலாமே அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன ஒரு ஒத்துழைப்பு ஒரு மருத்துவத்திற்கு அவர் கொடுக்கின்ற ஒத்துழைப்பு அவர் காட்டுகின்ற அன்பு அவர் பறிவு சரி நான் கொஞ்சம் நீங்க இப்படி உட்காந்துக்கோங்க நான் கொஞ்சம் முட்டி போட்டு எடுக்கிறோம்னா அதெல்லாம் முட்டி போட்டு எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னா அந்த சூழ்நிலையிலும் எதிர்த்தாப்பில் இருக்கக்கூடிய உயிர் மீது அவர் காட்டுகின்ற பாசம் பறிவு என்னங்க அப்போ இவங்க நிலைமை நினைச்சு பாருங்க அந்த பிரமிப்பில் இருந்து மீண்டு இப்ப மருத்துவம் செய்யும் போது அவர் காட்டுகின்ற அன்பு இப்படி முதல் சந்திப்பு எம்ஜிஆரை அருகாமையில் சந்திக்கின்ற சந்திப்பு கிடைக்கும் போது இவங்களுக்கு கிடைச்ச இந்த ஒரு ஆனந்தம் இருக்கு அது இப்ப நமக்கே புரியுது சரி இந்த நிலைமைக்கு பிறகு அடுத்து எம்ஜிஆரோடு உங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் சகஜமான நிலைக்கு வந்துச்சா நான் உடனே அவர் என்ன கேக்குறாரு நான் எப்ப வீட்டுக்கு போலாம்னு கேக்குறாரு நான் வீட்டுக்கு போலாமா அப்படின்னு கேக்குறாரு அவர் நல்லா ஆயிட்டாரு நெக்ஸ்ட் டே ஹிஸ் ரிகவர்ட் சென்னை தமிழ் சங்கம் அவங்க நடத்தின ஒரு மீட்டிங்ல கூட ஒரு போலீஸ் ஆபிசர் தலைவர் கூட இருந்த போலீஸ் ஆபிசர் மேடையில பேசினாரு அவரும் அதை கரெக்டா அதை சொன்னாரு தலைவர் வந்து அவர்கிட்டயும் கேட்டாராம் வீட்டுக்கு போலாமப்பா அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு ஹி ஹஸ் காட் கான்பிடன்ஸ் இஸ் ஆல் ரைட் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நான் சொன்னேன் அது டாக்டர் தாங்க சொல்லணும் அதாவது உயர உயர பருந்தாலும் ஊர்குருவி பருந்தாக முடியாது என்னதான் எக்ஸ்பர்ட் நர்சஸ் இருந்தாலும் டிஸ்சார்ஜ் பண்றதும் அட்மிஷன் பண்றதும் டாக்டர்ஸ் தான் அது வேலுவேஷன் கரெக்டா பிட்னஸ் பாக்குறது எல்லாம் அவர் சொல்ற போலாமா அப்படின்ட்டு அப்புறம் சொன்ன டாக்டர் வந்ததான் அவங்களை வந்து இதெல்லாம் போலாமா எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனா நீங்க என்னைக்குமே சிரஞ்சி நல்லா இருக்கீங்க இப்ப நீங்க இருக்க வரைக்கும் எங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்குது உங்களை பார்க்க இவ்வளவு கிட்ட எல்லாம் பார்க்க முடியுமா யோசிச்சு பாருங்களேன் இங்க வந்து சிஎம் மாண்புமிகு பாரத் ரத்னா பொன்மன செம்மல் மக்கள் திலகம் எம்ஜி ராமச்சந்திரன் என்கிட்ட ஏழவுக்கு இறங்கி பேசுறாருங்க ஐயோ இந்த மாதிரி இன்னைக்கு சாவிர வரைக்கும் நான் மறக்க மாட்டேன் எங்க தலைவர் சாவிர வரைக்கும் பார மறக்க மாட்டேன் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒருத்த இனிமே இது பறக்க போறது இல்ல அப்புறம் வழியில வேணா நம்ம நடக்க ட்ரை பண்ணலாமே தவிர அதே சாட்சாத் எம்ஜி ராமச்சந்திரன் வந்து ஆனா எனக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை அவர் இங்க இருக்கிறார் இப்ப நம்ம பேசும்போது அந்த வைப்ரேஷன் இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம முகத்துல அந்த ஒரு சந்தோஷம் அந்த ஒரு இதெல்லாம் வருதுன்னா தலைவர் தான் இதெல்லாம் பேசவே வைக்கிறார் என்ன தமிழ் நதி எனக்கு தெரிஞ்சதே தலைவரால தான் இல்லனா எனக்கு தமிழ் நதி ஆதவன் எல்லாம் வந்து நானு மெகா டிவில தான் பாத்துருக்கிறேன் என்ன தமிழ் என்ன அழகு பா அந்த தமிழுக்கு எல்லாம் வந்து அப்படியே அடிமையாயிருக்கு நான் ஆனா உங்களை எல்லாம் பாப்ப நான் நினைச்சு பார்த்தது இல்ல தம்பி உண்மை தலைவர் காரணம் இறைவனுடைய அருள் காரணம் எல்லாமே 
அதெல்லாம் வந்து ஆதவனுடைய நடிப்பு எல்லாம் வந்து அதெல்லாம் கரெக்டான டைம்ல வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் உங்களுக்கு தாளந்து எல்லாமே வந்து வெளிப்படக்கூடிய டைம் தலைவர் வந்து கொடுப்பார் ஏன்னா தலைவருடைய வெளிப்பாடு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மகானா ஒரு சித்தரா அவர் வந்து இன்னைக்கு வந்து இருக்காரு மத்த எந்த தலைவர் பத்தினா நீங்க சொல்லுங்க நல்ல நல்ல தலைவர் எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு போயிருக்காங்க ஆனா அவரை பத்தி இப்படி யாருமா சொல்றாங்களா அது இவருக்கு மட்டும்தான் ஒரு தனித்தர் அது எப்படி அதாவது சில சமயம் வந்து தெய்வங்கள் மறுப்பிரிவு எடுப்பார்கள் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் இவர் ஒருவேளை அந்த கடமையை முடிச்சுட்டு போயிருக்காரோன்னு நான் நினைக்கிறேன் இல்லனா சாதாரண மனுஷனா தான் இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு பேர் சிரஞ்சீவியா இருக்க முடியாது இன்னைக்கு வரைக்கும் எத்தனையோ தலைவர்களை கண்ட தமிழகம் புரட்சி தலைவரையும் கண்டிருக்கிறது நாம் அவரை கண்டிருக்கிறோம் அந்த காலத்தில் நாம் வாழ்ந்திருக்கிறோம் அந்த பொற்காலத்திலே நான் தலைவருக்கு தாயாக அவர் எனக்கு சேயாக இருந்திருக்கிறார் இப்படி தொட்டு தூக்கி இருக்கேன் தலைவர் அவர்ல தெரியுமாட்டி <laughs> <laughs> நடிச்சாங்க <laughs> 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 இவங்க நடிக்க நடிக்க அதாவது ஒரு இருபத்தி மூணு வயசு ஒரு மருத்துவ ஊழியம் செய்யக்கூடிய ஒரு நர்ஸ் இவங்க எம்ஜிஆர் உடைய பாடல்களை நடிப்ப நடிச்சு காட்ட அவர் பச்சை பிள்ளையா கை ஒட்டி கை ஒட்டி ரசிச்சு சிரிச்சிருக்காருன்னா இவங்க எப்படி நடிச்சு காட்டிருப்பாங்க அவர் எப்படி ரசிச்சிருப்பாருன்னு பார்க்க ஆசையா இருக்குல்ல கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க அடுத்த வீடியோ பதிவுல அந்த ரசனை தான் கிடைக்க போகுது நன்றியோடு உங்கள் தமிழ் நதி ஆதவன்